Olá, queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é Colossenses 3, 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, Jesus é o modelo perfeito para você e para mim. Em vez de procurarmos nos agradar a nós mesmos e seguir a nossa própria vontade, poderemos refletir a imagem de Jesus. Ele era bondoso e cortês. Ele era compassivo e terno. Somos semelhantes a Jesus nestes aspectos? Procuramos tornar nossa vida perfumada com boas obras? O que necessitamos é a simplicidade de Cristo. Receio que, em muitos casos, um espírito cruel e um espírito insensível, que é inteiramente contrário ao modelo Jesus, tenha tomado posse do nosso coração. Este princípio insensível, impassível, que tem sido acalentado por tantos e que até tem sido considerado uma virtude, tem de ser completamente removido para que nos amemos uns aos outros assim como Cristo nos amou. Não basta que meramente professemos a fé, requer-se algo mais do que assentimento nominal, intelectual. Tem de haver verdadeiro conhecimento, uma experiência genuína nos princípios da verdade como é em Jesus. O Espírito Santo tem de atuar interiormente, introduzindo esses princípios a uma consciência esclarecida, para que conheçamos seu poder e os tornemos uma viva realidade. A mente deve prestar obediência à régia lei da liberdade, a lei que o Espírito de Deus grava no coração e torna clara para o entendimento. A expulsão do pecado tem de ser o ato da própria alma. Vou repetir, a expulsão do pecado tem de ser o ato da própria alma pondo em exercício suas faculdades mais nobres. A única liberdade que a nossa vontade finita pode desfrutar consiste em estar em harmonia com a vontade de Deus, cumprindo as condições que tornam o homem participante da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. O caráter humano é depravado, deformado pelo pecado e muito diferente do caráter de Adão, o primeiro homem, quando acabou de ser formado pelas mãos do Criador. Jesus quer tirar a deformidade e o pecado das pessoas e dar-nos, em troca, a beleza e a excelência do seu próprio caráter. Jesus se empenha em renovar a alma pela verdade. O erro não pode realizar esta obra de regeneração. Precisamos ter, portanto, boa visão espiritual, para discernir entre a verdade e a falsidade e para não cair na cilada do inimigo. Queridos, a expulsão do pecado tem de ser o ato da própria alma. Não podemos consentir com o pecado. Deveremos odiá-lo, romper com ele. Esta é uma decisão que o Espírito Santo coloca na minha mente, na sua mente. Deus derrame sobre você esta bênção. Em nome de Jesus, se você gostou, compartilhe.